从二零二零年开始，这将是第一次关于 HTC 手机产品的最新消息。HTC 在很早年前至少是一个人气非常高的手机品牌，可现在正处于一个退市的局面。HTC 从手机市场倒退后。几年前，该公司专注于 VR 行业，并没有在手机领域里继续下功夫。去年，这家公司仅发布了几款手机，这让它的身影逐渐消失在人群里。截止现在，已经接近2020年中 ，HTC 似乎终于有了一款新产品被泄露了出来。它为 d d r 2 0 Pro， 并且它的设计草图也得到了曝光。以来自几位推特达人放出的产品泄露细节和描述，新的 HTC 产品命名为 d d r 2 0 Pro， 它也采用了挖孔屏，并且还使用了一块平面屏，背部可见拥有后置指纹解锁。在泄露图像还可见，在手机的右侧有一个电源键，电源键上方为音量键。手机背面有包括了一个 LED 闪光灯和一个四摄镜头组合。背部中央则是一个指纹识别器，它提供 3.5 毫米耳机接口，保留 HTC 传统拥有的震撼音质。这些基本就是 HTC d e s r 二零 Pro 的外观设计。关于配置性能，该产品的代号为 b m 以根据 g i g b a n d 池中透露的信息，它的跑分层级仅可能是一款终端产品，似乎与联发科的 h e l i o G80 或者是三星 Exynos 9611跑分层级不相上下。d e s r 二零 Pro 可能会配备高通骁龙660或者是骁龙665处理器。这两种处理器无论哪种，但最大的遗憾是没有 5G 功能加持。另外，在用程中，它有 6GB 的容量，运行安卓十系统。现在来看 ，HTC 的未来计划核心仍然在 VR 领域。虽然没有放弃手机业务，但该公司专注于高端市场。而在2020年开始 ，HTC 希望将其 VR 专有技术整合到手机中。HTC 并计划在2020年也推出 5G 手机。这也将与 VR 结合，因为 5G 的延迟比 4G 低得多。三星、谷歌、小米和许多其他公司发布了自己基于手机的 VR 耳机时 ，HTC 却从未这么做。该公司希望能够通过运营商的合作来推广 VR 应用程序商店，这其是一种基于电话的解决方案，而不是带有高通的 Y f o r g a s 等这种手机硬件的独立耳机。HTC 在未来，手机中加入 VR 是它的发展对象。手机方面 ，HTC 很久以前就停止了对其研发投资，未来也会持续在 VR 领域，并且手机市场继续走高端路线，面向高端人群。但现在泄露的这款产品，我们可以看到它确实是一款终端的产品。好了，今天内容就这么多，欢迎关注、点赞和留言互动，下期内容我们再见。